prerequisite and after that we need to know about the implementation process as well because if you really mm-hmm. want to present yes. as a uh, intune engineer like you want to present to yourself uh, i have a much idea about the microsoft intune services so you should know about the both theoretical and practical both the terms so yes. i'm sharing mm-hmm. my screen i hope you able to see my screen right yes and yes. so this is day one so i'm going to create a no, no it's not a ppt the one note for you that uh, i can share the same one note with you uh, by converting in pdf format so jitne bhi classes hum yahan pe discuss karenge about the theoretical part we'll share the recording of every mm-hmm. session uh and mm-hmm. also we'll share the pdf of in uh, one note as well mm-hmm. so the whole video sir one hour you are going to record yep entire session will record mm-hmm. okay so you i think you have your own server i think you already bought <laughs> it was going to require a lot of data ah uh, i mean you, yeah i established my own workstation laptops and mm. thin pad all the predicate i have a means jitni bhi services chahiye ek acche training ke liye wo sabhi hai i'll try to uh, give my mm. level best in both the terms terabytes i think that we got long term I can see like five six years that you are uploading the videos and all. Uh, yeah. You're, you know, uh, two three hours video. If you have to upload, then it will take seven six seven hours of video. Will be basically, you have to edit it for two hours. That's a totally effort. Look, I have made all the videos. Yes, yes, yes. No, I just like one thing. I have made many videos. I was confused. I wanted to watch one person's video. 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 एक्टिव डायरेक्टरी तो कुछ एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रा वाली है कुछ एक्टिव डायरेक्टरी अज्यूड डेवलपमेंट साइड में चला जा रहा है थोड़ा सा वही बाउंस हो रहा था तो मुझे एक ट्रैक चाहिए एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ए ए डी पी व्हाट ऑल द यू नो बेसिक रिक्वायरमेंट तो मुझे वो आईडिया लग जाए ताकि बाद में मुझे कंफ्यूजन ना हो एक्चुअली इन स्टार्टिंग ऑफ आवर uh in tune services it's mandatory for us we must need to <laughs> make sure ki i have a much idea about the uh, active directory services i'm talking about mm-hmm. the azure ad because now azure ad become a microsoft intra ad abhi Intra-ID. recently mm-hmm. inhone kya kiya microsoft ne change kiya ki azure ad ka utha kar ke inhone so, microsoft ne idea like what exactly month or year total to total kabhi wo pooch bhi sakta hai ki aapko kya any idea like when they introduce... 2023 like isi isi saal change kiya hai approximately like 4 mahine ya 5 mahine hue honge zyada zyada so i can say like q2 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 uh, quarter, second uh, quarter yeah second now. quarter yeah. of yes second quarter of 2023 they changed the name of azure active directory mm-hmm. to microsoft uh, uh, mm-hmm. intra id and they added few more security soft security services mm-hmm. in intra id kuch changes kiya defender wagera mm-hmm. ko badhiya se build up ki build up kiya hai iske sath hmm. so isme ek maybe korok question kar sakte hain ki why they need to introduce a new name for intra id any any specific reason yeah. so is correct, there any uh, logic behind it? yes logical in logic behind changing the name from azure ad to microsoft intra sabse pehle to marketing ki strategy and ki they don't want to introduce mm-hmm. any other name they want to introduce their important mm-hmm. services with their Everywhere, microsoft. own name theek hai na wo apne naam mm-hmm. se introduce mm-hmm. karna chahte hain ye pehla ye marketing strategy hai secondly they introduce mm-hmm. few more services with microsoft intra id changes रखने के लिए चेंजेस दिखाने के लिए कि एजूर एडी में ये था माइक्रोसॉफ्ट इंटर आई में हम आपको ये दे रहे हैं ओनली फॉर द कॉम्प्लीमेंट उन्होंने डिफाइंडर को ऐड कर दिया डिफाइंडर का पेज अलग कर दिया ईओपी का पेज अलग कर दिया उसमें और बहुत सारी सिक्योरिटी को डिवाइड कर दिया सो यू कैन सी नॉट विद ओनली एजूर इंटरफेस थ्री एंड इन पोर्टल भी इन्होंने बहुत सारी चीजें चेंजेस की है उसमें राइट सो सो उसमें शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि मोस्टली इन्होंने मार्केटिंग किया है मार्केटिंग के पर्पस से किया हां बोल सकते हैं थोड़ा सा टेक्निकल है उसको अपडेट एक नॉर्मली अपडेट के 2.0 से 2.1 किया है बट इसको कंप्लीटली इन्होंने 3 बोल दिया सीधे-सीधे कि हमने 3 कर दिया एज ए मार्केटिंग के लिए एग्जैक्टली एंड एज यू रेडी एज यू रेडी कनेक्ट को भी इन्होंने चेंज कर दिया अभी एज यू रेडी कनेक्ट जो है v2 इन्होंने लॉन्च कर दिया वर्जन 2 लॉन्च कर दिया इधर सब के पार्ट वो हाइब्रिड बनाने के लिए काम आएगा So, in case of hmm. introduction of Microsoft Intune, we talk about the introduction of Microsoft Intune. So, first of all, we should know about the 
components are required that uh, help us to start our journey with Microsoft Intune services, right? So let me help you to understand about it. Uh, for example, this is our, uh, uh, you can say that Intune portal, okay? And we have mm -hmm. on-premises devices. It may be your desktop. It may be your laptop, right? It may be your tablet. Mm -hmm. Or then your mobile phone can be used. Is that correct? Whatever device you can use for your office services, you can use for access to your office services. All devices can be used. And these devices are considered as a remote device. The meaning of remote device are mobile device, uh, which is considered as a remote device or mobile device which is considered as a जो हम अपने on premises पे day to day activity में use करते हैं और ये devices portable है movable है <laughs> using internet we are able to make a communication between each other using internet हम इन सभी devices को अपने 365 portal को की services को access करने के लिए इस्तमाल करते हैं Microsoft 365 and plus MS Intune इसमें हम दोनों पार्ट लेकर चलते हैं क्योंकि end of the day जो हमें एक्सेस करना होता है वो एप्लीकेशन से ही हम एक्सेस करते हैं जो Microsoft 365 के पोर्टल के थ्रू हमें मिले हैं राइट एंड द एप्लीकेशन यू कैन आल्सो इंस्टॉल द एप्लीकेशन विद द हेल्प विद द हेल्प ऑफ Microsoft Intune सर्विसेज यू कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन टू आवर एप्लीकेशन ऑन प्रोमिसेस मशीन आप ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं आप इनके प्रोफाइल डेटा को मैनेज कर सकते हैं कंडीशनल एक्सेस लगा सकते हैं कंप्लायंस पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना आइसोलेट कर सकते लॉट्स ऑफ सर्विसेज लॉट्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन अवर माइक्रोसॉफ्ट इंटीन पोर्टल ओके सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेरी बेसिक दिस इज़ द एजेंडा द प्रीरिक्यूज़ेट द प्रीरिक्यूज़ेट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स टू कॉन्फ़िगर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ़ आवर माइक्रोसॉफ्ट इंटीन सर्विसेज जिसमें सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट uh 365 plus uh not not plus 365 licenses i'm going to start from the microsoft 365 licenses second important part you should know about the usage of add on licenses number third you should know about uh, what we can say that concept of Azure AD now it is considered as a Microsoft Intra ID okay and number fourth you can also need to know about uh, Azure hybrid AD because the hybrid AD can help you in case of autopilot जब हम bulk में devices को enroll करेंगे then Azure hybrid AD come into the picture is that fine? yes now so let me start from the Microsoft products Microsoft अपने customers के लिए बहुत सारे platform design कर रखे हैं so let me help you to understand about the gap between these platforms. In platform में क्या क्या gap है वो थोड़ा सा देख लेते हैं. We have a portal dot azure dot com. ठीक है. Second, we have another portal with name of office dot com. ये directly हम office dot com mention कर सकते हैं. The another portal that we have, which is Intune ka intra Microsoft intra intra dot Microsoft dot com अब यहाँ पे देखो तीन अलग अलग URL का हम इस्तार यूज़ कर रहे हैं जी portal azure Office.com, Intra, uh, Azure AD. Right. Hmm. But it's a habit of Azure AD, Intra, 
टाइम लगेगा इसको चेंज करने में तो हम्म नाउ द पोर्टल ठीक है दीज ऑल आर द अनदर पोर्टल दीज ऑल आर द डिफरेंट पोर्टल्स सो यहाँ पे एक कॉमन चीज है इन सभी पोर्टल्स के लिए इंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम दिस इज अवर इन ट्यून पोर्टल ये आपका इन ट्यून पोर्टल है ओके सो इन सभी पोर्टल को मैनेज करने के लिए वी हैव वन कॉमन सर्विस द कॉमन सर्विस इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आई डी Microsoft Intra ID, or you can consider it as a Azure AD. And now, the same Azure AD user you can use to manage Azure services. You can use to manage Office three sixty five services. Or same user, who you have created as Azure AD. For example, you created one user with name of ABC. You can use the same ABC user for portal. ABC user for Office three sixty five and ABC user for Microsoft Indian services. Then mm-hmm. means ये कि आपने जो ABC बना रखा है वो आपके Azure की services को manage करता है R back के through. ABC user में admin जो primary user होगा admin. नो नो कोई सा भी user हो सकता है ये AD सब में सिंक. ABC at Microsoft dot com. हाँ ये सब में synchronized mm-hmm. रहता है. और सेम एबीसी यूजर यू कैन यूज फॉर द लाइसेंसिंग आप लाइसेंस असाइन करने के लिए दे सकते हैं और यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं टू इनरोल द डिवाइस आप डिवाइस को इनरोल करने के लिए और फर्स्ट वाला पोर्टल किस लिए था दिस इज फॉर सर्विसेज आर बैक के लिए आर बैक मतलब ये होता है कि आपने वी क्रिएट किया यहाँ से आपने स्टोरेज परचेज किया आपने डेटाबेस यहाँ पे सेटअप किया आरबैक क्या करेगा आपकी सर्विसेज को यूजर तक पहुंचाने का काम करेगा रोल बेस एक्सेस कंट्रोल और उस केस में भी एजुर एडी का व्हाट वी कैन से दैट एजुर एडी के यूजर्स की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है ऑफिस डॉट कॉम ओनली वन यूजर लाइसेंस इसका ऑफिस डॉट कॉम जिसमें हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो एडी का यूजर है ना वो ऑफिस 365 के प्रोडक्ट को एक्सेस कर पाए टीम्स को एक्सेस कर पाए आउटलुक को एक्सेस कर पाए या वन ड्राइव या शेयर पॉइंट को एक्सेस कर पाए ठीक है डोंट बी कंफ्यूज तीन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट तीन पोर्टल बना रखा है मैं आपको यही मैं जब स्टार्टिंग में जब हां जब करता था वही कंफ्यूज था नहीं नहीं इसमें आई नो आई नो इट्स मे आई एम आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल ठीक है आप थोड़ा सा माइंड को सेटअप करो कि वही एजुर एडी है और ये हर जगह पे अवेलेबल रहता है आई एम गोइंग टू शो यू लेट मी ओपन थ्री डिफरेंट पोर्टल ठीक है आई एम गोइंग टू ओपन पोर्टल फॉर एजुर दिस इज पोर्टल डॉट एजुर डॉट कॉम द अनदर आई वॉन्टेड टू लॉग इन विद माई ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव अकाउंट जो हमारे पास थ्री सिक्सटी फाइव का अकाउंट है दिस इज अनदर अकाउंट विच इज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव ओके स्टार्टिंग में मैंने भाई डिसीजन में तीन पोर्टल क्यों यूज कर रहे हैं हम एडी भी है ऑफिस कोई एंटीयू का डेडिकेटेड एक ही होगा तो यही कंफ्यूजन थी अब तो मैं कि अजीर पोर्टल डॉट अजीर का काम है एक आपको वर्चुअल सर्वर देना और सर्वर्स और वीएम और स्टोरेज ये सब काम है हाँ अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तभी आप एजूर पे जाएंगे Got it. Azure का पोर्टल आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा 365 की सर्विसेज आपको एज ए सैस प्रोवाइड करेगी दिस इज माई 365 पोर्टल और यहाँ 365 पोर्टल के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं केवल ई मेल्स के लिए ठीक है ना और आई एम गोइंग टू यूज हाँ दिस इज दिस ऑल आर द यूजर जिसमें हम मेल वगैरह के लिए ना यूजर्स बना रखे हैं एन नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल एंड यू कैन यूज दिस यूजर फॉर द मेलिंग कन्वर्सेशन इंट्रा डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है इन ट्यून के यू आर एल में जस्ट के मी वन मिनट इन ट्यून पोर्टल यू आर एल इन ट्यून डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम तो ये पुराना है 
स्पेलिंग पॉइंट किस पे पीओ आई एन टी ओके 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 अच्छा यू आर एल में आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते ना अगर आप गूगल सर्च करते तो फिर होगा यहाँ पे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली वो माइंड में चल रहा था एडी वाला कॉन्सेप्ट ना जस्ट कि दिस इज नॉट इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है ना दिस वन इज एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम क्योंकि समटाइम इंटरव्यू विल आस्क यू क्वेश्चन हाउ वी कैन गेट द पेज ऑफ इन ट्यून सो है ना एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट और एडॉन्स जो होंगे लाइसेंसेस वो इसमें होंगे ऑफिस 365 में नहीं एडॉन लाइसेंसेस हैं एडॉन तो हम कहीं से ई2 ई3 एंड हां 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 एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम मैं ये लिंक नहीं आ रहा ना ये लाइव ही करके आ रहा मेरे पास भी जो मैंने अपना यूजर बनाया था उसमें आ रहा है इन ट्यून सेंटर का ये शो कर रहा है ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है ये मेरे ये पेज मेरा खुल रहा है तो यही कंफ्यूजन कर दिया इन लोगों ने नहीं नहीं फिर इन्होंने ना रिसेंटली फिर से चेंजेस किए हैं यस बिकॉज द द द पोर्टल दैट वी नीड टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ इन एंड पॉइंट डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम रिसेंटली था अभी इन्होंने फिर से चेंज किया फिर अब दे 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 मेक डिट एन ट्यून डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम एनीवे कोई नहीं वायरल our responsibility to understand about the concept of uh, pehla to concept hai ad ka the the role that uh, played by azure ad aur uske baad you also need to know about the licenses correct because without license you are unable mm-hmm. to perform any task any single task so yahan pe aapko is portal ki requirement nahi hai no need to proceed with azure portal because this portal is correlated to the Infrastructure as a services, which is a combination of all the types of services, all the types of cloud. ये आपको IaaS, PaaS, and SaaS तीनों का option provide करता है. But हमें यहाँ पे काम है SaaS के through. Got it? Hmm. Hmm. 
so i'm going to repeat the other part first okay okay so basically the azure portal can give us the option to set up our all types of cloud services all types of cloud services in the mm-hmm. sense agar hum baat kar rahe hain cloud services ki so not a services you can consider as a platform ies right mm-hmm. and the second one is ps mm-hmm. and third one is mm-hmm. sas yes. hai na so ies kya hota hai mm-hmm. ies basically infrastructure as a services that help us to manage all the types of manageable services jisme aapka vm count ho jayega आपका स्टोरेज काउंट हो जाएगा एंड आपका डेटाबेस काउंट हो जाएगा एंड यू कैन आल्सो मैनेज द फेयर वॉल अगर आप फेयर वॉल वगैरह वाली कोई डिवाइस परचेज करना चाहते हैं सो ये सारी प्री रिक्विजिट ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल करेगा कौन इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सर्विस ना पैस सर्विसेज क्या होता है पैस सर्विसेज क्या होता है कुछ सर्विसेज ऐसी रहती है जिसमें हम सभी टास्क नहीं परफॉर्म करते हैं राइट डेटाबेस टाइप का हाँ नहीं नहीं आई पैस में क्या होता है ना अनमैनेजेबल सर्विस इसको बोला जाता है विच इज कंसिडर एज ए अनमैनेजेबल सर्विस बहुत सारे एग्जाम्पल है बहुत सारे एग्जाम्पल है एज यू रीड ए डी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैस एज यू लोड बैलेंसर ठीक है ना किसी भी क्लाउड का लोड बैलेंसर जो है वो आपका पैस सर्विस में आता है ठीक है ना हम्म और डेटाबेस भी आते हैं मैंने पर लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था डेटाबेस में था तो फिर वो मतलब मुझे अंडरस्टैंड नहीं थी पैस का एग्जांपल देख रहा था फिर भी पैस सर्विसेज सो मोस्टली डेटाबेसेस माय सिक्योर एजूर एप सर्विसेज एप सर्विसेज भी पैस में कंसीडर की जाएंगी एजूर सिक्वल भी पैस सर्विसेज में कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसमें हम ओनली 25% टास्क परफॉर्म करते हैं 75% टास्क मैनेज बाय द प्रोवाइडर 75% टास्क जो है ओके 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 अनमैनेजेबल का ये मतलब है आपको ऑलमोस्ट चीजें ऑलरेडी कुकड है हाँ बस आपको गरम करके खाना है ओके ओके ये एग्जैक्टली 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 एंड द एसएस क्या है यू कैन से दैट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज दे नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर एक्सेस राइट दे गिव यू the 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 providers of services based on license or subscription hmm final final product you can say but ab you easy to go hai simple it is yeah. that means uh, let's take an example like netflix uh, entire ott ott platforms are considered as a sas jisme hame sirf subscription ka payment dena hota hai i think right no need to mm-hmm. use any kind yes, of uh, setup box no need to use any kind of disk no need to proceed for connection ya fir koi player hame rakhne ki zarurat nahi padti no any hardware hai na so we just mm-hmm. and and even wo decide karenge ki humko kya dikhana hai i think right उनके डेटाबेस पे जो हाँ, चीजें होंगे बस... वो हम देखेंगे हाँ, हाँ, हाँ. जो भी है राइट आईएएस मतलब आपको ऑलमोस्ट चीजें दे देंगे आप अपने हिसाब से जो भी आपको यू आर द ऑनर यू आर द ऑनर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट टास्क और Cloud mm-hmm. provider can authorize to manage only 25% task. आप बोल सकते हैं Provider are responsible to manage 25% activity and customer, यानि you and me, we are responsible to manage up to 75% task. Clear? Mm-hmm. And uh, ab- clear. about the SAS, इसमें हमारा कोई role नहीं है They give us a product और वो कितने product देंगे वो decide करेंगे We don't have a rights. उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होंगे हाँ बस हमें यूजर ने पासवर्ड हमें क्रिएट करना है आ, अपना लाइसेंस अकॉर्डिंग exactly. हमें क्या किस लेवल का है आ, अगर हमें वो नेटफ्लिक्स का सौ सौ वाला लेना है तो वन यूजर वही लाइसेंस है उसको कितना आप अप, एड ऑन अपग्रेड कर सकते हो या हाँ मल्टीपल ई मेल भी इसी का है ना जी मेल आउटलुक ये भी इसी का एग्जाम्पल है ऐसे वी कैन से दैट ये वर्क स्पेस जो गूगल का भी लेटेस्ट 
वर्क स्पेस मेंशन किया गया है ना दिस इज फुल्ली रिलेटेड टू द आई एस एस ओके सो इन दिस केस द टोटल सर्विसेज वी आर एबल टू एक्सेस बेस्ड ऑन द लाइसेंस सो वील टॉक अबाउट ई वन लाइसेंस ई थ्री लाइसेंस ई फाइव लाइसेंस एफ थ्री लाइसेंस राइट स्टैंडर्ड लाइसेंस एंड बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस इसमें भी स्टूडेंट और गवर्नमेंट लाइसेंस भी बस उसका आप ओवरव्यू दे दो कभी कोई लोग बहुत है ना जो इंडिया नहीं नहीं वो उसका आई आई शेयर द पीडीएफ ऑडियो बॉक्स I'll 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 share the PDF mm-hmm. like the number of licenses that we have, mm-hmm. but we should know about the importance of license and how they can perform हाँ, the task. है ना कि ये काम कैसे करते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए. 80% तो आप जो बता रहे हो हाँ 90% तो यही है. Now हाँ. 10% में वो इसमें एक बार device only subscription भी आता है जिसमें वो उसका हाँ हाँ वो compare करना पड़ेगा. Device only subscription. वो वो compare करना. Hmm. Let's take an example. Like like I'm using in my case I'm using business is standard i think just let me check how which license i have uh mere paas purana jo license tha i'm using business is standard theek hai iske pehle e5 license tha wo free trial maine purchase kiya tha abhi wo end ho gaya free trial asking for payment और ये सबसे कॉस्टली लाइसेंस होता है ई सबसे कॉस्टली लाइसेंस है यू हैव टू पे फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है ना फोर थाउजेंड सिक्स सिक्स हंड्रेड समथिंग रुपीज पर यूजर पर मंथ यस सिक्सटीन डॉलर मतलब मैं तो यूएस के हिसाब से कर रहा था हाँ तो सिक्सटीन डॉलर है इसका सिक्सटी के सारे इसमें बेनिफिट होंगे आर एन मैनेजमेंट और हाँ सिक्योरिटी एग्जैक्टली बट इसमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके पास ई फाइव लाइसेंस है तो यू डोंट नीड टू परचेज अनदर एड ऑन लाइसेंस आपको सारी फैसिलिटी तो आपने वो सबसे बड़ा ले लिया हाँ जी क्योंकि आपको इंट्यून भी मिल जाएगा डिफाइंडर भी मिल जाएगा सिक्योरिटी भी मिल जाएगा कम्प्लांस भी मिल जाएंगे राइट right? पावर बी आई भी थिंक में आता है पावर बी आई पावर बी आई एड ऑन लाइसेंस में आएगा पावर बी आई के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा पावर बी आई बीच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर थ्री पोर्टल ओके Mm-hmm. Mm-hmm. Now I'm using uh, I'm using mm-hmm. uh, Microsoft 365 Business Standard license. वो भी free trial वाला ही है. और Microsoft 365 uh, Business Standard के case में जो product की बात करें, number of product की बात करें, तो they give mm-hmm. us uh, I think uh, 38 products in this particular license. और इस लाइसेंस को हम केवल वेब में यूज कर पाते हैं आप इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह उनको आप ऑन प्रोमाइस पे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे सॉफ्ट है ना उनको बेस मशीन पे आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे यू कैन यूज ऑन ब्राउजर ओवा जिसको हम बोलते हैं यू कैन यूज डायरेक्टली ओवर पोर्टल वर्जन ऑफ अपलिकेशन देखिए हम इनका आउटलुक और ये एक्सेल डाउनलोड नहीं कर सकते नहीं ये डेस्कटॉप सपोर्टेड नहीं है they they are supported supported with mm-hmm. directly portal portal mm-hmm. mm-hmm. only online log in mm-hmm. mm-hmm. use yes mm-hmm. so is that okay about the gap between these point mm-hmm. and the licenses जब भी हम licenses की बात करते हैं ना licenses के केस में क्या होता है कि you have to pay the fixed amount लेट्स टेक एन एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक लाइसेंस परचेज किया विद मे बी बिजनेस स्टैंडर्ड जिसकी कॉस्ट है एट हंड्रेड रुपीज पर मंथ ठीक है पर यूजर पर मंथ आप उस लाइसेंस का यूज करो या ना करो थर्टी डेज आफ्टर थर्टी डेज यू हैव टू पे अगेन एट हंड्रेड रुपीज गॉट इट वॉट आई एम सेंग जो सब्सक्रिप्शन होते हैं जो एज यूर का सब्सक्रिप्शन होता है वो पे एज यू गो होता है The meaning of pay as you go. You have to pay the amount if you are using. मैंने अभी subscribe किया आपने आपको Azure portal के ऊपर और मैंने अपना credit card लगा रखा है पूरे महीने दो महीने तक मैंने उस पर कोई service नहीं खरीदी I don't think we need to pay any amount. हमें कोई भी payment देने की जरूरत नहीं है because we haven't purchased anything, right? But SaaS service में ऐसा नहीं है SaaS service licensed based है The gap between license and subscription ये बहुत बड़ा gap है 
लाइसेंस एंड सब्सक्रिप्शन के बेस में जब आप लाइसेंस की बात करते हैं ना तो इन दिस केस यू हैव टू पे द अमाउंट एवरी मंथ वो फिक्स है लाइसेंस पे एज यू हाँ मीन्स इट्स नॉट बेस्ड ऑन द यूसेज इट्स बेस्ड ऑन द लाइसेंस कॉस्ट इज दैट ओके मींस मंथली बेसिस मतलब अगर मैंने नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है या लाइसेंस ले रखा है राइट सेवन नाइनटी नाइन हम पे कर रहे हैं या सिक्स फिफ्टी हम पे कर रहे हैं हर महीने तो पूरे महीने अगर मैं कोई भी मूवी या वेब सीरीज नहीं भी देखूंगा तब भी वो मेरे पैसे जाएंगे ना अगर हमारी बिलिंग साइकिल है टेंथ ऑफ एवरी मंथ तो हमें उतनी तारीख को क्रेडिट में अपने अकाउंट में उतना बैलेंस बना के रखना है ताकि वो ऑटो डेबिट हो सके इज दैट क्लियर और लाइसेंसेस में वो है कि हम उसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं और इसको स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं आई थिंक हां वी हैव ऑप्शन टू डू दैट इसमें वो आता है एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन डू दैट वी वी आर एबल टू मैनेज इट अह इज दैट ओके नाउ हेलो 